বিবাহ চারটা জিনিসের নাম কয়টা জিনিসের নাম গায় হলুদ করা নাকি তারপরে বিড়ালি পাকানো তিন নম্বর হচ্ছে ওই মেয়ের বাপের ঘরে চারশো পাঁচশো দাওয়াত খাওয়ানো চার নম্বর সেলের বাড়িতে মেয়ের পক্ষ থেকে দুই চার লাখ টাকার ফার্নিচার পাঠানো নাকি এগুলো নাকি আজকে শুনে রাখেন বিবাহ চারটা জিনিসের নাম কয়টা জিনিসের নাম ইজাব সবাই বলি ইজাব কবুল শাহাদাত মোহর ইজাব প্রস্তাব বলেন প্রস্তাব প্রস্তাব গ্রহণ করা সাক্ষী দুজন সাক্ষী কয়জন চার নম্বর মোহর চার নম্বর কি চারটা জিনিসের নাম হচ্ছে বিবাহ এমন ছয় ধরনের খাস্তওয়ালা মহিলাদেরকে তোমরা বিবাহ করিও না এক নম্বর আন্না না দুই নম্বর মান্না না তিন নম্বর হান্না না চার নম্বর হাদ্দা ক পাঁচ নম্বর বার্রা ক ছয় নম্বর সাদ্দা ক একজন সন্তান হিসাবে আমি পিতা মাতার কি দায়িত্ব আদায় করব কি দায়িত্ব আদায় করা আমার উচিত এ সম্পর্কে আমরা গত দুই জুমাতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছিলাম এবং শুনছিলাম ঠিক কি না আজকে আমরা আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই বিষয়ে সাধারণত আলোচনা হয় না সাধারণত আলোচনা হয় না সবাই পিতা মাতার খেতমতের কথা বলে কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কি দায়িত্ব কর্তব্য এ ব্যাপারটা আমরা অনেকে জানিও না অর্থাৎ আমি পিতা মাতা হিসেবে সন্তান আমার প্রতি কি কি হক পায় সন্তানের কি কি অধিকার আমার প্রতি আদায় করা ওয়াজিব এবং জরুরি আমরা পিতা মাতা হিসেবে সেই সম্পর্কে আমরা অনেকে ঠিক মতো জানি না আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব এবং কর্তব্য আল্লাহ পাতুল আলমি কোরআন শরীফের মধ্যে এরশাদ করেছেন দুটা বিষয় এমন আছে যে দুইটা বিষয় মানুষের দুনিয়ার সৌন্দর্য সন্তান এবং সম্পদ এই দুইটা জিনিস পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য যার একটু সম্পদ আছে তার দুনিয়াতে একটু সৌন্দর্য আছে যার সন্তান একটু বেশি তার দুনিয়াতে সৌন্দর্য একটু বেশি এই দুইটা জিনিস এমন আপনি চাইলেই গ্রহণ করতে পারবেন না আপনি গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করবেন না ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করবেন এটা ডিসাইড করার মালিক আপনি না আল্লাহ আল্লাহ চাইলে কুটিপুটির ঘরে আপনাকে জন্মদান করতে পারে আবার আল্লাহ চাইলে একজন গরিবের ঘরে আপনাকে দুনিয়াতে আনতে পারে ঠিক কি না আর এই দুনিয়াতে আসাটা সন্তান দেয়ার মালিককে সন্তান নেয়ার মালিককে সন্তান দেয়ার মালিক কি কোনো মাজারের পীর সাহেব কোনো মসজিদের ইমাম কোনো মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সন্তান দিতে পারেন কে আবার এই সন্তান অল্প বয়সে নিয়ে নিতে পারেন কে আল্লাহ মহাগ্রন্থে বলেন তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন অথবা যেই দম্পতিকে চান সন্তানের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে উভয়টা দান করেন আল্লাহ যাকে চান ভাঞ্জা বানান কোন সন্তান দুনিয়াতে আগমন করান না আল্লাহ আপনার পরিবারের মধ্যে পাঁচটা ছেলে কোনো মেয়ে নাই এমন পরিবার আছে কিনা 
এমন স্বামী স্ত্রী আছে কিনা পাঁচটা মেয়ে কোনো ছেলে নাই আছে কিনা আবার এমন পরিবার আছে ছেলে মেয়ে মধ্যে মিচার ছেলে তিনটা মেয়ে দুইটা মেয়ে তিনটা ছেলে দুইটা আছে কি নাই এবং পরিবার আছে যে পরিবারে কোন সন্তানের মুখ দেখে নাই সন্তান আরেকজন থেকে নিয়ে লালন পালন করে বড় করে বিয়া দেয় সন্তান জানে এটা আমার মা বাবা আততে মা বাবার অরশেষের দুনিয়াতে আগমন করে নাই কারণ আল্লাহ পাক বলেন ওয়াই জানু মাইয়া শাহ ওয়া আতিমা আল্লাহ যাকে চান বান্দা বানান বান্দা বানানোর পরেও যদি আল্লাহর প্রতি তুমি শুকরিয়া আদায় করে বলো আলহামদুলিল্লাহ এজন্য আল্লাহ পাক বলেন ইন্নাহু আলিমুল কদির তিনি সব কিছু জানেন তিনি সব বিষয়ে শক্তি রাখেন এমন কয়েকটা পরিবার আমার পূর্বের মসজিদগুলোতে আমি দেখেছি সন্তান দুনিয়াতে নাই 12 14 বছরে সন্তান হয় নাই 12 14 বছর কোন সন্তান হয় নাই অপর একটা গরিবের সন্তানকে লালন পালন করেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পুত্রদের মধ্যে জোশ করে এসেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 12 13 বছর পরে ওই পরিবারের মধ্যে ওই স্ত্রী যাকে বলা হয়েছিল বাঞ্জা যাকে ডাক্তার বলা হয়েছিল ওকে যে কোনো সন্তান হবে না জরাই নষ্ট সেই পরিবারের মধ্যে সন্তান দান করেছেন সুবহানাল্লাহ তাদের কুদরত তো দারি বর কামাল আনতা রব্বি আনতা হাসবি জুল জালাল ইন্নামা আমর चौष्टि नम्बर सुरार পনেরো নম্বর আয়াতে বলেন নিশ্চয় তোমাদের সন্তান এবং সম্পদ তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু সন্তান এবং সম্পদ কিসের বস্তু পরীক্ষার বস্তু এই পরীক্ষাতে তুমি পাস না ফেল এটা আল্লাহ তালা দেখতে চান কেরকম পরীক্ষা কেউ কে সম্পদ না দিয়ে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করে সে কি ওপরের টাকা চুরি করে পকেটে পয়সা নাই পকেটে পয়সা নাই পেটের মধ্যে খাবার নাই নুন আনতে পান্তা ফুরায় সে গরিবি অবস্থার মধ্যে আছে এতটা সত্ত্বেও সে চুরি ডাকাতি করে কিনা আরেকজনের পকেট মারে কিনা ছিনতাই করে কিনা অস্ত্রের মুখে আরেকজনকে জোর জবর দখল করে তার সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে ডাকাতি করে কিনা আবার একজনকে আল্লাহ পাকরপুর আরেক কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি দে এই সম্পত্তি থেকে রে জাকাত আদায় করে নি কিনা এই সম্পত্তির মাধ্যমে গরিব দুঃখীর মাঝে বিলিয়ে দে কিনা এই সম্পত্তি পেয়ে মসজিদ এবং মক্তবের কাজ যখন হয় আল্লাহ রাস্তায় মুক্ত হস্তে দান করে কিনা সুবহান আল্লাহ নাকি এই সম্পত্তি পেয়ে সে খারাপ কাজ করে এই সম্পত্তিকে পেশে সিঙ্গাপুরে চলে যায় এই সম্পত্তি পেয়ে সে নামি দামি জায়গায় গিয়ে অবৈধভাবে পয়সা সে নষ্ট করে আল্লাহ পাকরপুর আলমি এই সম্পত্তি এবং এই সন্তান আমাদেরকে দিয়েছে কিসের জন্য পরীক্ষার জন্য জবাই সবাই বলে কিসের জন্য তাহলে এই সন্তান এবং সম্পদ আমরা জানতে পারলাম পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য আমরা আরও জানতে পারলাম এগুলো পরীক্ষার বস্তু আমরা আরও জানতে পারলাম আল্লাহ তালা যাকে চান সন্তান দেন যাকে চান সন্তান দেন না বাঞ্ঝা করেন ঠিক কি না এই সন্তান এবং সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পরীক্ষার বস্তু বলেছেন এরপর আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন বলবো उदासीन हो जाए सम्पद एवं सन्तान पे अवश्य क्षतिग्रस्त हो जाए কথা বুঝতে পারতেছেন এই জন্য আমাদেরকে সন্তানের হক গুলো একজন পিতা মাতা হিসাবে যথাযথভাবে আদায় করতে হবে রাজি আসেননি একজন পিতা মাতা হিসাবে আমাদের সন্তানের হক আদায় করার ক্ষেত্রে বিয়ের আগে দুইটা হক বিয়ের আগে কয়টা হক বিয়ের পরে বারোটা বিয়ের পরে কয়টা সবাই বলেন বিয়ের পরে কয়টা টোটাল কয়টা হচ্ছে চোদ্দটা তো বিয়ে করার আগে দুইটা হক কয়টা হক এই কয়টা কাজ দুইটা কাজ এক নম্বর বিয়ে করার সময় আপনাকে ভালো স্ত্রী এবং ভালো মা নির্বাচন করতে হবে 
জি তখনই ভালো হবে যখন কি হয় মাটা কি হয় ভালো হয় এই জন্য আপনার সন্তানের মা কে হবে এই বিষয়ে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে হাদিস শরীফের মধ্যে আবু হুরায়রা বর্ণনা বুখারী শরীফের 5090 নম্বর হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তুন কাহুল মারআতু লি আরবাঈন মানুষ মহিলাদেরকে চার কারণে বিবাহ অপরাধ করে থাকে মানুষ সাধারণত কয়টা কয়টা জিনিস দেখে বিবাহ করে সবাই বলেন কয়টা জিনিস চারটা জিনিস নবীজি বলেন এই হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা বলি অনেক সময় অনেকে অর্থ করে মা তুমি মহিলাদের চারটা জিনিস দেখে বিয়া করো চারটা জিনিস কি বলেন বলতে পারবেন আচ্ছা বলেন তো বিবাহ কয়টা জিনিসের নাম বিবাহ চারটা জিনিসের নাম কয়টা জিনিসের নাম গায় হলুদ করা নাকি তারপরে বিড়ালি পাকানো তিন নম্বর হচ্ছে ওই মেয়ের বাপের ঘরে চারশো পাঁচশো দাওয়াত খাওয়ানো চার নম্বর ছেলের বাড়িতে মেয়ের পক্ষ থেকে দুই চার লাখ টাকার ফার্নিচার পাঠানো নাকি এগুলো নাকি আজকে শুনে রাখেন বিবাহ চারটা জিনিসের নাম কয়টা জিনিসের নাম ইজাব সবাই বলি ইজাব কবুল শাহাদাত মোহর ইজাব প্রস্তাব বলেন প্রস্তাব প্রস্তাব গ্রহণ করা সাক্ষী দুজন সাক্ষী কয়জন চার নম্বর মোহর চার নম্বর কি চারটা জিনিসের নাম হচ্ছে বিবাহ আর এই চারটা জিনিসকে যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে তার বিবাহ ক্লিয়ার বিবাহ ওকে আমি বলছিলাম হাদিস মহিলাদেরকে চারটা জিনিস দেখে সাধারণত বিয়ে করা হয় কয়টা জিনিস এক নাম্বার লিমা আলিহা সম্পদ দুই নম্বর ওয়ালি হাসা বিহা বংশ তিন নম্বর ওয়ালি জামালিহা সৌন্দর্য চার নম্বর ওয়ালি দিন ইহা দিনদারি ধার্মিকতা এমন কিছু পুরুষ আছে বিদেশ থেকে আসার পর বিবাহ করার সময় মেয়ে যখন নির্বাচন করতে চায় মেয়ে যখন দেখতে যায় তখন দেখে কোন মেয়ের পিতার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ভারী পয়সা বেশি মামু বেশি 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 ফার্নিচার দিতে পারবে আমার পরিবারের আমার আত্মীয় স্বজন এলাকাবাসী পাঁচশো এক হাজার মানুষ দাওয়াত করে খাওয়াইতে পারবে এরকম সম্পদ দেখে আমরা অনেকে মেয়েকে বিবাহ করি ঠিক কি না বলেন আবার অনেকে বলে সম্পদ না থাকুক তবে মেয়েটা একটু বংশী হওয়া চাই মেয়ের বংশটা একটু ভালো হওয়া চাই যদি বংশীয় মেয়ে হয় তবে আমার ঘরে এসে আমার পিতামাতার খেতমত করে দোয়া নিতে পারবে আমার পিতামাতা আমার বোনের সাথে ম্যাচিং করে চলতে পারবে ঠিক কি না আবার কেউ কেউ বলে ওয়ালি জামালিয়া সৌন্দর্য সৌন্দর্যর পাগল রূপের পাগল রূপের বড়াই রূপের পাগল এবং মেয়ে বিবাহ করে আমি বিবাহ করব কোনো টাকার দরকার নাই গরিবের মেয়ে হলে অসুবিধা নাই আইল্লা জাইল্লার মেয়ে হইলে অসুবিধা নাই তবে মেয়েটা দেখতে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হতে হবে একটু নাদুস নুদুস মোটা তাজা হতে হবে বডি ফিকার সুন্দর হতে হবে যাতে তাসুর রুন না যে মানুষ দেখেই বলে ওলাইয়া একটা বাড়া এখানে বিয়ে করছে মাইয়াকা খুব সুন্দর ঠিক কি না এরকম অনেকে বলে চার নম্বর ওয়ালি দি নিহা দিন দারিয়া ধার্মিকতা আপনি জনাব মৌলানা মেজবা উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে যান ওনার একটা বিবাহ উপযুক্ত মেয়ে আছে ওই মেয়েটাকে বালে ঘর পরে কেউ দেখছে বলেও বলতে পারবে না মৌলানা নাজমুল সাহেবের বাড়িতে যান ওনার একটা বিবাহ উপযুক্ত কন্যা আছে মেয়েটার সৌন্দর্য কেমন বডি ফিগার কেমন কেউ বলতে পারবে না এমন ধার্মিকতার সাথে সন্তানদেরকে আপনি গঠন করেন যে সন্তানকে দিন দারিদ্রের দিকে লক্ষ্য করে ভালো পুরুষে গ্রহণ করে নিয়ে যায় সুহান আল্লাহ চার নম্বর হচ্ছে দিন দারি মেয়েটা পর্দা করে কি না মেয়েটা কোরআন তালাবাদ সঠিকভাবে পড়তে পারে কি না পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে কি না এগুলো লক্ষ্য করতে হবে এ চারটা জিনিসকে মানুষ দেখে বিবাহ করে ফলস ফর বিজাত দিন নবী বলতেছে তুমি দিনই বিষয়টাকে প্রাধান্য দাও তারই বা তিয়া দাগা যদি দিনই বিষয়টাকে প্রাধান্য না দাও তবে তোমার দুই হাত ধুলোই ধুসুরিক হোক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও নাউজুবিল্লাহ এই জন্য বর্তমান যারা অভিভাবক আছেন আপনার ছেলে বিয়ে বিদেশ থাকে আপনার নাতি বিদেশ থাকে বিদেশ থেকে যখন আসবে বিবাহ করার সময় হয়ে যাবে তখন তাকে বিবাহ করানোর ক্ষেত্রে দিন দাঁড়িয়ে বিষয়টা আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে যদি দিন দাঁড়ির বিষয়টা লক্ষ্য না করেন মেয়ের বাবার অনেক টাকা মেয়ের বাবার ব্যাংক ব্যালেন্স অনেক ভারী মেয়ের বংশটা খুবই উচ্চ মেয়ে দেখতে খুবই সুন্দরী কিন্তু শ্বশুর শাশুড়িকে সবসময় ডিনাই করবে খেদমত করবে না শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করে দোয়া নেয়ার ওই মানসিকতা যে তার মধ্যে নাই ধার্মিকতা নাই ঠিক কিনা বলেন এই জন্য বিবাহর আগে মেয়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রে 
এই বিষয়টা করা সন্তানের প্রতি পিতামাতার এক নম্বর অধিকার কয় ধরনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না লা তান কে হো মিনান নিসাই সিত্তাতান এমন ছয় ধরনের খাসবতওয়ালা মহিলাদেরকে তোমরা বিবাহ করিও না এক নম্বর আন্নানা দুই নম্বর মান্নানা তিন নম্বর হান্নানা চার নম্বর হাদ্দা ক পাঁচ নম্বর বার্রা ক ছয় নম্বর সাদ্দা ক আন্নানা বলা হয় ওই মহিলা বেশি বেশি ওজর পেশ করে স্বামী যখন কাশে আসতে চায় তখন বলে আমার শরীর খারাপ শীতকাল কেমনে কি করবা ভালো লাগে না দুই নম্বর মান্নানা স্বামীকে শুধু খোটাতে আমার বাপের বাড়ি থেকে এটা দিছি ওইটা দিছি তুমি শুধু স্বামীর সাথে খোটা নিয়ে কথা বলে তিন নম্বর হান্নানা হান্নানা বলা হয় ওই মহিলাকে তার আগের একটা সংসার ছিল স্বামী মারা গেছে তালাক প্রাপ্ত অথবা তাকে তুমি বিবাহ করছো কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর সংসার করলেও মনটা পরে থাকে প্রথম প্রথম স্বামীর ঘরে প্রথম স্বামীর সন্তানকে ভালোবাসে ওই দিকটা খবর বেশি নেই এই দিকের কোনো খবর নেয় না এবং দ্বিতীয় স্বামীর সম্পদ নিয়ে নিয়ে প্রথম স্বামীর বাড়িতে পাচার করে চার নম্বর হাদ্দা কা ওই ব্যক্তি ওই মহিলা যে ব্যক্তির ডিমান্ডটা একটু বেশি ছোটখাটো ফাজিলপুর বাজার থেকে থ্রি পিস কিনে না ফেনি ওই ফেনি সেন্টারে ফেনি টাওয়ারে গিয়ে দামি দামি জায়গায় গিয়ে দামি দামি কাপড় কিনে স্বামীর সামর্থ্য কম কিন্তু স্বামীর উপর চাপ এবং প্রভাব বিস্তার করে বেশি দামি কাপড় কিনে দেওয়ার জন্য স্বামীকে বারবার বিরক্ত করে স্বামীর উপর শক্তি প্রয়োগ করে পাঁচ নম্বর বার্রাকা বার্রাকা হচ্ছে ক্যাসিরুন নজারে ইরার রিজাল পর পুরুষের দিকে বেশি বেশি করি তাকায় নিজের স্বামীর সামনে ছাঁচে না পর পুরুষের জন্য নিজেকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে পর পুরুষের দিকে তার নজর একটু বেশি ছয় নম্বর হচ্ছে সাদ্দা ক সাদ্দা ক হচ্ছে বেশি বেশি কথা বলে সাত এবং বেশি বেশি করে মুখটা খুবই চালু মুখটা খুবই খারাপ খুবই তর্ক করে স্বামীর সাথে ফুহ চুলমানদের কথা যখন বলে স্বামীর বাপ দাদা সদ্য গুষ্টি নিয়ে কথা বলে গালি গালাস করে এমন মহিলা আছে কি না এই ধরনের ছয় ধরনের মহিলাদের তোমরা বিবাহ করিও না প্রশ্ন হতে পারে হুজুর বিবাহ করার আগে তো জানবো না পরে না এটা জানা যায় মেয়েটা ভালো না খারাপ এই জন্য বিবাহ করার ক্ষেত্রে মা এবং বোন এবং ফুফুকে ওই মায়ের বাড়িতে পাঠান মেয়ের মা কেমন মেয়ের আত্মীয় স্বজন কেমন ওইটা আগে দেখেন তাহলে ওই মেয়েটাও ভালো হইতে পারে ঠিক কি না আজকে আমরা লাভ ম্যারেজ করি নিজের মতো করে করি মা বাবাকে চাপ দিয়ে ওই মেয়েকে বিবাহ করার জন্য আমি উঠে পড়ে লেগে পড়ি না না অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করবেন যে এই পিতা মাতা ছোটোকাল থেকে আপনাকে মানুষ করে তুলেছে ওই পিতা মাতা সন্তানকে সাগরে ভাসিয়ে দিতে পারে না ওই পিতা মাতার সঠিক মেয়ে এবং পুত্র আপনার জন্য সঠিক সা মেয়ে এবং ছেলে আপনার জন্য নির্বাচিত করবেন সুতরাং পিতা মাতার কথা মেনে নিয়ে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের প্রতি আপনারা উৎসাহিত হবেন তাহলে মেয়েটা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা একশোর ভিতরে নব্বই ভাগ ইনশা আল্লাহ ঠিকই না বুঝতেছেন কথা তাহলে এক নম্বর হচ্ছে বিবাহ করার আগে ভালো মেয়ে নির্বাচন করা দুই নম্বর হচ্ছে স্বামী স্ত্রী দুইজনের কাজ যখন বিবাহ হয়ে গেছে আপনাদের সন্তান এখনো আসে না স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে কাজ করবে এটা হাদিস শরীফের মধ্যে সহি বোখার এটা একশো তো একচল্লিশ নম্বর হাদিস নবী করিম সাল্লাহাম বলতেছেন ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا جبن شامي إسري أكي أبرر كاسا كاسي هوا أكي أبرر شاتي ميليتو هوا تخن تارا جاتي دواتا بره بسم الله اللهم جنبنا الشيطان الله نامي شنو برشي يا الله شيطان تكي أما در كي أبني مكتي دان قرون وجنب الشيطان ما رزقتنا أما در كي رزي رزيق دان قرون من قرو برتي پجل مو دنيا تي آج بي تاكي و شيطان बारोटा बारोटा क्ज करते एक नम्बर सन्तान दुनिया आसार पर आपके आजान दीते कि दीते अपन सन्तान के सीजारियान अपारेशनर जो फेनी नहीं जा स्त्री के लिए जाधा नहीं आनी आजान दीबें पिता तरह सन्तान आजान दीबे हुजूर हुजूर बोलार दरकार नहीं आनी आजान पाले कि ना आजान पाले पहले अपने डान कान आजान दीबें बाम कान एक मत दीबें को समस्या नहीं ख्याल करबें आजान मध्य আল্লাহ পাকুর আবুল আলমিন বারোটা ছন্দ দিয়েছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবার 
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ছয়টা হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ দশটা আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার এগারোটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বারোটা সন্তান দুনিয়াতে আসার সময় যখন সন্তান দুনিয়াতে আসলে সন্তানকে একটু পবিত্র করার পর যখন আপনি আজান দিবেন তার মানে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন ওই আজানের বদলতে বারো মাস তাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য আপনাদেরকে আজান দিতে হবে দেখছি যখন ফাতেমার গর্বে হাসান ইবনে আলী রদি আল্লাহ দুনিয়াতে আসলো তখন তিনি তার কানে নামাজের মতো করে আজান দিছেন সুবহান আল্লাহ অনেকে নবজাতকের আজান কিন্তু হাইয়াল আসাল হাইয়াল আল ফালা বলা দুজন আজান এখন তো নামাজ আল্লাহ ডাকিয়ে না না হাইয়াল আসাল হাইয়াল আল ফালা বলবেন আবার বাম কানে একামত দিবেন আবার বলে হুজুর মেয়েরা তো মসজিদে আসলে একামত কিনা মেয়েদের তো একামত দিবেন ডান কানে আজান বাম কানে একামত যদি কোনো পুরুষ সাথে না থাকে তবে মহিলা ও আজান একামত দিতে পারবেন শরীরতে কোনো বাধা নাই নবজাতক শিশুদের ক্ষেত্রে তাহলে আজানের বিষয়টা বুঝতে পারছেন দুই নম্বর তাহনিক করা দুই নম্বর কি করা তাহানিক করা কোনো আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের মুখের লালা এবং এরপর খেজুরের একটু অংশ সন্তানের মুখের ভিতরে দিয়ে দেয়া হাদিস শরীফে আসছে যে সন্তান যখন দুনিয়াতে আসবে তখন একজন বুজুর্গ মসজিদের ইমাম সাহেব হোক অথবা বড় কোনো আলেম হোক আপনাকে যাকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি মনে হয় তার মাধ্যমে একটু খেজুর চিপাবেন খেজুর চিপানোর পরে প্রথমে একটু লালা সন্তানের জিব্বাতে দিয়ে দেয়া হবে একটু লালা একটু থুতু দুই নম্বর পর্যায়ে খেজুরের একটু অংশ তার হাদিসে আসছে এ পাশে এই যে মুখের ভিতরে হাতরের তালু আছে না এই তালুতে একটু লাগিয়ে দিবেন কারণ সন্তান যদি আপনি জিব্বাতে দিয়ে দেন সাথে সাথে ভিতরে যাবে সে তো অনভ্যস্ত তার কণ্ঠনালী রোধ হয়ে যেতে পারে তার জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে এই জন্য উপরে দিবেন তাহলে সে চুষে চুষে ওটা আস্তে করে ভিতরে গ্রহণ করে নেবে সোহান আল্লাহ এটা বলা হচ্ছে হানি আমরা অনেকে মনে করি খেজুর চিবিয়ে মুখে দিয়ে দেওয়া আমি এক সময় মনে করতাম যখন আদিষ্টা পড়ছি তখন আমি মনে করি না খেজুর চিবানোর পরে প্রথমে একটু থুতু বা লালা সন্তানের জিব্বাতে দিবেন কথা বুঝতে পারছেন কয় না ভোলাইয়া খারাপ তোর মা মনে জন্ম ধরে তোরে কি খাবাই নাও মিষ্টি খাবাই নো মধু খাবাই নো এই কথা বুঝছেন নে মধুর দরকার নাই খেজুর খাওয়ানোটা শূন্য যদি না পারেন মধু অথবা মিষ্টি জাতীয় বস্তু সন্তানকে খাওয়াবেন প্রথমে লালা দিবেন থুতু দিবেন দুই নম্বরে একটু খেজুরের অংশ একটু মিষ্টি তার উপরে পাশে মুখে তালু বুঝেন তো হ্যাঁ তালুতে আপার সাইডে একটু লাগিয়ে দিবেন এটাকে বলা হয় তাহানিক মুসলিম শরীফের এক হাজার উনসত্তর নম্বর হাদিস আশাবাদী আল্লাহ তালহা বলেন ইউতি বিশ্বে বিয়া রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসা হতো তিনি ছোট বাচ্চাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন এবং তাহানিক করতেন সুবাহান আল্লাহ বলেন এর জন্য তিন নম্বর হচ্ছে দোয়া করা যখন শিশু সন্তান দুনিয়াতে আসে তখন তাকে কোনো আলেমের কাছে নিয়ে যাবেন তো হুজুর একটু আমার ছেলেটা নিয়ে আসছি দোয়া করে দেন এরকম অনেক হাদিস আছে তার মধ্যে একটা হাদিস আবু দাউদ শরীফের পাঁচ হাজার একশো ছয় নম্বর হাদিস ওখানে বলা হচ্ছে নবীজি ডাল এবং বিলবার আঁকা বরকতের দোয়া করে দিলেন সন্তানের জন্য শুধু তাই নয় চান তিন নম্বরে আরেকটা আছে পিতার জন্য দোয়া করা যখন আপনি শুনবেন এই ছেলেটা সন্তানের পিতা হয়েছে তখন তাকে অভিবাদন দিবেন তাকে কি দেওয়া অভিবাদন দেয় আলহামদুলিল্লাহ তোর সন্তান হয়েছে আল্লাহ তারা তোকে এবং তোর সন্তানকে কবুল করেন বলেন আমিন চার নম্বর সন্তান আকিকা করা চার নম্বর সন্তানের কি করা আপনার সন্তান থেকে সমস্ত বিপদাবোধ দূরে ঠেলে দিবেন সুবাহান আল্লাহ বলেন পুরুষের ক্ষেত্রে ছোট শিশুর ক্ষেত্রে শিশু যখন ছেলে হবে ছেলের ক্ষেত্রে দুইটা ছাগল মেয়ের ক্ষেত্রে একটা ছেলের ক্ষেত্রে দুইটা ছাগল মেয়েকে দেখ অনেকে বলে হুজুর ছাগল হলে ছেলের লাই ছাগল মেয়ের লাই সাঘি এমন না ছাগলটা পুরুষ হোক বা মহিলা হোক মানে নর হোক বা মাদি হোক 
পুরুষের জন্য দুইটা ছাগল সাকি দুইটা আর মেয়ের জন্য কয়টা একটা এবং চার নম্বর আরেকটা যেদিন আকিকা করবেন তার চুল মুন্ডাইবেন চুল মুন্ডানোর পরে তার চুলের সমপরিমাণ রূপা আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ যদি আপনার ভিতরে একটু মামু বেশি থাকে পয়সাওয়ালা হন তবে স্বর্ণ দিলেও কোনো অসুবিধা নাই তবে এটা করতে হবে সপ্তম দিনে কততম দিনে কিন্তু বর্তমানে সিজারিয়ান অপারেশন যারা করা হয় করে সপ্তম দিনে করা সমস্যা হয়ে যায় ছেলেকে সিসিইউতে রাখে ওই ইনটেনসিভ ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিটে রাখে সমস্যা হয় এই জন্য একটু পরে করেন তখন করতে হবে চোদ্দ দিন একুশ দিন এভাবে কথা বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা আমরা খেয়াল করব পাঁচ নম্বর সন্তান যখন দুনিয়াতে আসবে পাঁচ নম্বর হক হচ্ছে তার সুন্দর একটা নাম রাখা ইমাম বাই হাকি রহমতুল্লাহ সোহাবুল ইমানের মধ্যে ইবনি আব্বাসের বর্ণনায় বলেন এগারো নম্বর খণ্ড একশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস কদ আলিম না হাক আল ওয়ালিদে ওয়ামা হাক আল ওয়ালা দিয়া রসুর আল্লাহ আমরা তো পিতা মাতার হক সম্পর্কে জানি পিতা মাতার অধিকার সম্পর্কে জানি কিন্তু সন্তানের অধিকার সম্পর্কে তো আমরা জানি না রসুল আল্লাহ সন্তানের অধিকারগুলো কি আমাদেরকে একটু বলুন তখন নবীজি বলেন ফাল ইহসিন ইসমাহু তার নামটা সুন্দরভাবে রাখো সন্তানের নাম সোলটু বোলটু অমুক তমুক কী কী রাখি না টাইগার ফাইলর তারপরে ডলফিন আরও কত রকমের নাম রাখি নাক বোলটুই না অর্থবোধক সুন্দর ইসলামিক নাম রাখবেন ইসলামিক নাম রাখবেন যে নামটা আসলেই সুন্দর এরকম নাম যদি অসুবিধা হয় নামের মধ্যে যদি কোনো খারাপ অর্থ থাকে হাদিসের মধ্যে নবীজি অনেক সাহাবির নাম পরিবর্তন করে দিছেন চেঞ্জ করে দিছেন এটাও হাদিসে পাওয়া যায় নাম পরিবর্তন করার জন্য আপনাকে অ্যাফিডেভিট হয়তো সরকারিভাবে করতে হতে পারে কিন্তু আকিকা দ্বিতীয়বার দেওয়ার দরকার নাই কথা বলছেন হুজুর ডেকে আবার নাম চেঞ্জ করে হুজুর আপনি একটু আবার দোয়া করে দেন এটা বলার দরকার নাই তাহলে পাঁচ নম্বর আপনি সন্তানের সন্ধন একটা নাম রাখবেন আজকে ছয় নম্বর বলে শেষ করব যেহেতু আপনারা বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন আর ছয়টা আগামী পর্বে বলবো ইনশাল্লাহ বলেন সন্তানকে তো বিয়ত শিক্ষা দিতে হবে শিষ্টা ছাড় ইতা শিক্ষা দিতে হবে আদব আখলাক শিষ্টার শিক্ষা দিতে হবে তার মধ্যে সর্বোত্তম তোর বিয়ত হলো সন্তানকে নামাজে আনা মসজিদে আনা সুবাহান আল্লাহ বলেন নামাজ শিক্ষা দিতে হবে আজকে আমাদের সন্তানরা নামাজ পড়ে না আমাদের সন্তানরা মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে মোবাইলে গেমস দেখে সন্তান মোবাইল না দিলে বলে ভাত খায় না গত দু সপ্তাহ আগে একটা নিউজে পড়ছিলাম যে এক মেয়ে মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসছে তার সন্তান চোখে দেখে না বলে কি সমস্যা যে সন্তানকে এক দেড় বছর ধরে মোবাইল হাতে দিয়ে ভাত খাওয়াই এ কারণে মোবাইল দেখবে খানা খাবে মোবাইল দিবে না খানা খাবে না এই বদভ্যাস গড়ে তুলছি এখন ডাক্তারে বলছেন আপনি তো নষ্ট করছেন ছেলে তো চোখে রেটি না সমস্যা হচ্ছে তার অপারেশন মানে করতে হবে তার মানে কি ছেলেকে আপনি বদভ্যাসে অভ্যস্ত করে দিচ্ছেন ছেলের কোনো খবর নাই নামাজ পড়ে কিনে না পড়ে আপনি ছেলেকে বাদ দিছেন মোবাইল দিছেন আপনি টিভি সামনে জি বাংলা স্টার জলটা লাগিয়ে ওই ওগুলো দেখতেছেন ঠিক না তুমি আসে কি না অনেক মহিলা আসে কি না এই জন্য এগুলো আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে সামাজিক তাহাজিব তামাদুল শিক্ষা দিতে হবে সন্তানকে আন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসরদি আল্লাহ আলহুমা আন্নান নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কল মুরু আউলাদা কুম্বি সলাতি ওহুম আবনা উসা বেসিনি ওদ্রিবু হুম আলাই হাওহুম আবনা ও আশরা ওফার রিকু বাইনা হুম ফিলমা দি আবু দাউদ শরীফে চারশত পঁচানব্বই নম্বর হাদিস নবীজি সাল্লাহাম বলেন তোমাদের সন্তান যখন ষাট বছর হবে তখন তাকে নামাজের নির্দেশ দাও আর যখন দশ বছরে উপনীত হবে নামাজ না পড়লে একটু একটু প্রহার করো এবং ওফার রিকু বাইনা হুম ফিলমা দি এবং দশ বছর বয়সে তার বিছানা আলাদা করে দাও সুবাহান আল্লাহ কি দয়ার নবী কি মায়ার নবী কি চমৎকার হাদিস দেখছেন নবীজি বলতেছে সন্তান যখন সাত বছরে উপনীত হবে তাকে নামাজ শিখাও আমরা সাত আট দশ বছর খেয়াল করি না ওই দুই বছরের পলা আনি মসজিদে সে দুষ্টামি করে দুই বছর তিন বছরের ছেলে নিয়ে এসে আদর করি নাতিনি দোকানে নে না আদর করি মসজিদে আনে এগুলো করবেন না সাত বছরের ব্যাপারে আসছে হ্যাঁ আপনি পাঁচ বছরের সন্তান বাচ্চাকে আনতে পারবেন কখন যখন সে মসজিদের আদব বুঝবে যখন সে পবিত্রতা বুঝে তখন আপনি আনতে পারবেন আস্তে আস্তে আগে শিক্ষা দেন না সমস্যা নাই ফার্স্ট ফরওয়ার্ড হন দুনিয়া আপডেট হচ্ছে ডিজিটালাইজ হচ্ছে বাংলাদেশ করেন কিন্তু মনে রাখতে হবে ছেলে ঠিক থাকতে হবে নামাজে এসে যদি সে দুষ্টামি করে তাহলে ও সাত বছর ছেলেও মসজিদে আনার দরকার নাই কারণ হাদিসের মধ্যে নবীজি বলেছেন তোমাদের মসজিদকে তোমরা পাগল এবং ছোট বাচ্চাদের থেকে হেফাজত করো কথা বুঝতে পারছেন পাগল এবং ছোট বাচ্চাদের থেকে মসজিদের পরিবেশটা অক্ষুণ্ণ রাখার কথা হাদিসে আসছে এক হাদিস মতো আমল করি ছোট বাচ্চাদেরকে মসজিদে আনবেন কিন্তু আরেক হাদিসে যে নিষেধ করা হয়েছে ওই বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে না কথা বুঝতেছেন একটু খেয়াল করতে হবে সন্তানদেরকে দশ বছর বয়সে তাকে নামাজ না পড়লে প্রহার করতে হবে এবং দশ বছর বয়সে ওয়াফার রিকু বাই নাহুম ফিল মাদি এই মাসালাটা জেনে নেন 
যারা মা বোনরা শুনতেছেন মাসালা জেনে নেন দশ বছর হলে বিছানা আলাদা করতে হবে আবু দাউদ শরীফের হাদিস মুসনাদ আহমদের হাদিস বিছানা আলাদা করতে হবে যদি আপনার ঘরের বিছানা বেশি না থাকে তবে কম্বল আলাদা করতে হবে আপনার দুইটা ছেলে 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 দুইটাকে যদি একই বিছানায় দেনও কিন্তু কম্বল ব্যবহার করবে দুইটা কয়টা কাঁথা ব্যবহার করবে দুইটা আর ছেলে মেয়ে যদি হয় আপনার একটা ছেলে একটা মেয়ে তাদেরকে তো আলাদা বিছানা মাস্ক নিডেড অবশ্যই করতে হবে আলাদা রুমে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কথা বুঝতে পারতেছেন বর্তমান জমানা খুবই ভয়াবহ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে আর সাহাবি আসছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমার ছেলেকে আমি কি শিক্ষা দিব দেখেন নবীজি ফালিয়ুসিনিল কিতাবা সিয়াহা তাকে তুমি কেলিগ্রাফি লেখা শিক্ষা দাও সোহান আল্লাহ নবীজি কত উদার তাকে তুমি কেলিগ্রাফি শিক্ষা দাও আজকে কাবা শরীফের প্রধান কেলিগ্রাফার কে জানেন বাংলাদেশের সাতটা নিয়ে একটা একটা আলেম তিনি মুখতার ডাক্তার মুখতার আলম শিকদার মাওলানা মুখতার আলম শিকদার সাতটা নিয়ে একজন মানুষ তিনি আজকে একুশ বছর যাবৎ কাবা শরীফের প্রধান কেলিগ্রাফার কাবার কালো গিরাফে সোনালি অক্ষরে মোড়ানো কোরআনের যেই আঁকা বাঁকা লেখাগুলো আপনারা দেখতে পান আয়াতগুলো দেখতে পান ওগুলার প্রধান একজন কেলিগ্রাফারের নাম মুখতার আলম শিকদার উনি বাংলাদেশের সন্তান আলহামদুলিল্লাহ বলেন ওনার জীবনী নিয়ে ছোট্ট একটা ক্লিপ আমার চ্যানেলে আপনারা পাবেন দেখে নিতে পারবেন নবীজি বলেন সন্তানদের কেলিগ্রাফি শিক্ষা দাও সুন্দর হস্ত লিফি শিক্ষা দাও সন্তানদেরকে সাঁতার শিক্ষা দাও সুবাহ বলেন সন্তানদেরকে সাঁতার শিক্ষা দিবেন বর্তমান দেখা যায় ছোট ছোট বাচ্চারা দশ বছর এগারো বছরের বাচ্চারা পানিতে ডুবি মারা যায় এই জন্য সন্তানদেরকে যদি সাঁতার শিক্ষা দেন তার জীবনকে সে সেভ করতে পারবে জীবন চলার পর তার অনেকটা সহজ হবে অনিরাপদ জীবন থেকে নিরাপত্তার দিকে ফিরে আসবে এই সাঁতার শিক্ষাটা ইসলামের জন্য অনেক প্রয়োজন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তাহফিক দান করুন সবাই বলেন আমিন তাহলে আমি বলেছি সন্তানের অধিকার পিতা মাতার প্রতি চোদ্দটা কয়টা প্রথমে হচ্ছে ভালো স্ত্রী নির্বাচন করতে হবে ভালো মেয়ে নির্বাচন করতে হবে দুই নম্বর যখন বিবাহ হয়ে গেছে বিবাহর আগে একটা বিবাহর পরে একটা বিবাহ যখন হয়ে গেছে মানে সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে দুইটা সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে দুইটা একটা ভালো স্ত্রী নির্বাচন দুই নম্বর যখন স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকবে তখন এই নির্দিষ্ট দোয়াটা পড়তে হবে এবং সন্তান দুনিয়াতে আসার পরে বারোটা কয়টা আজকে আলোচনা করছি ছয়টা এক নম্বর আজান দেয়া দুই নম্বর তা হানি করা তিন নম্বর সন্তানকে কোনো দিনদার বুজুর্গ আলেমের মাধ্যমে দোয়া নেয়া চার নম্বর সন্তানের আকিকা করা এবং মাথার চুল মুন্ডন করে সমপরিমাণ রূপ্য আল্লাহ রাস্তায় দান করা পাঁচ নম্বর সন্তানের সুন্দর ইসলামিক নাম রাখা সুন্দর ইসলামিক নাম রাখা ছয় নম্বর সন্তানকে তরবিয়ত শিক্ষা দেয়া শিষ্টাচারিতা আদব আখলাক শিক্ষা দেয়া আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমাদেরকে সন্তানের হক গুলো আদায় করার তৌফিক দান করেন সবাই বলেন আমিন ওয়াহিরুদা ওয়ানিল আলমিন